press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओके ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बैक ओके सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं आज के नए कंटेंट पे मीन्स एक नई क्लास की तरफ ओके गाइस इन माय लास्ट क्लास यू नो आई टोट यू अबाउट द प्रेजेंट ओके कंटिन्यू टेंस ओके बट नाउ एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज मैं बात करने वाला हूँ उस प्रेजेंट की नंबर दो पे जर्मन क्लास ओके तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कुल मिला ऐसे काम जो हमारे प्रेजेंट के अंदर खत्म हो जाए मीन्स एक फिनिशिंग की सेंस में अगर मैं बात करूँ उन काम को लेकर कि येस मैं इस काम को कर चुका हूँ उन्होंने इस काम को कर लिया है या वह इस काम को कर चुका है या उसने इस काम को कर लिया है कुल मिला के जर्मन आपने नाम सुना होगा वाक्य के में चुका हूं चुकी हूं या चुके हूं को लेकर अगर जितने भी जो सेंटेंस हमारे बनते हैं लाइफ में तो आज वो सभी के सभी मेरी इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं ओके लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं होता कि वैसे प्रॉपर कि एक्चुअली यू नो वाक्य के एंड में चुका हूं चुकी हूं ओके या चुके हूं आए कुछ इस सेंस के भी सेंटेंस आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं जैसे मैंने खाना खा लिया है वह आ गई है हमने बात कर ली है कुल मिला देखा जाए तो हमें आज एक हिंदी के रटे नहीं मारने हैं बल्कि हमें काम देखना है दोनों सेंटेंस में हमारे काम खत्म हो रहे हैं देखा जाए तो मैं आ गया हूं या मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं ओके इस सेंस में देखा जाए तो दोनों में काम खत्म हो रहा है तो आज गाइज इस सेंस वाले जितने भी जो सेंटेंस आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग नजर मारेंगे एक फॉर्मूला के ऊपर तो आज का वही फॉर्मूला है जर्मन सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो वो सब्जेक्ट के साथ ही बनता है तो नंबर वन सब्जेक्ट नंबर टू आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस भी ग्रामर का ओके यूज होता है आपने देखा होगा ओके अकॉर्डिंग टू अपनी जो भी क्लासेस होती है अकॉर्डिंग टू अपना टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आते रहते हैं ओके हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको लगाना होता है नंबर थ्री पे वर्ब यानी वो काम जो भी काम आपका खत्म होता है वो काम लगाइए देन ऑफ ट्रैक्ट लिगाइज ऑब्जेक्ट तो कुल मिला के उसी चार ओके okay, टॉपिक को लेकर एक फॉर्मूला हमेशा हमारा चलता रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट तो आई होप ये आपको याद होगा आपने मेरी जो भी क्लासेस आज तक अटेंड की हर क्लास में आपको मैंने ये फॉर्मूला अच्छे से डिफाइन किया या क्लियर किया है ओके okay, और अगर आपने इस फॉर्मूला को अभी तक क्लियर नहीं किया तो बेटर है कि मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें और वहाँ जाके इस फॉर्मूला को अच्छे से क्लियर कर लीजिए ओके और आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो डेफिनेटली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेफिनेटली मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ओके सो चलते हैं आज की क्लास के अंदर सबसे पहले गाइज वो बात करेंगे उन सब्जेक्ट को लेकर तो टोटल आपको पता होगा कि आठ सब्जेक्ट होते हैं हमारे ग्रामर के अंदर इन्हीं आठ सब्जेक्ट के इर्द गिर्द हमारे हर सेंटेंस चलते रहते हैं चाहे आपका टेंस कोई भी क्यों ना हो सबसे पहले मैं बता दूँ आई वी यो दे ही शी इट एनी नेम ये आठ हमारे सब्जेक्ट जिनके ऊपर आज हम लोग काम प्रेजेंट में अगर हमारा खत्म हो जाए तो वो सीखने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला नंबर वन लगाने जा रहा हूं यहां पर पॉजिटिव की सेंस में हां की सेंस में यस की सेंस में कि यस मैं इस काम को कर चुका हूं या मैंने ये काम कर लिया मन, मतलब मैं सबसे पहले यहां पर उठा रहा हूं आय को यानी खुद के बारे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहां आय ओके और आय के साथ हमेशा के लिए जनमन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा के लिए आती है ओके और हैव के बाद आज आप लगाओगे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वो तीसरी फॉर्म वैसे तो जनमन हैज और हैव की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर में एक ही जगह नहीं यूज होते हैं दो ही जगह नहीं बल्कि बहुत ज्यादा यूजेज हैं इनके ग्रामर में लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे इस पूरे कंप्लीट थ्री मंथ्स का जो ये कोर्स है ओके डिजाइन किया हुआ इस कोर्स में आपको आगे जाके और भी यूजेज बताए जाएंगे कि है सेव के और भी यूजेज कैसे होते हैं लेकिन आज जो पहला यूज है, है सेव का वो केवल और केवल जनमन सिर्फ काम खत्म की सेंस में काम फिनिश की सेंस में जनमन आज मैं आपको करने जा रहा हूं यानी बताने जा रहा हूं तो जैसे आई हैव वर्ब की थर्ड पॉम की मैं ये काम कर चुका हूं या मैंने ये काम कर लिया है जरूरी नहीं होता कि आय की जो हिंदी ओनली मैम में होती है ओके इसकी हिंदी जनमन मैंने भी आपने देखा होगा काफी सेंटेंस में देखने को मिलती है ओके जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया देखिए तो सिंपल एक सेंटेंस बनेगा आई हैव टेकन फूड अब गाइस मैं टेकन क्यों लगा रहा हूं क्योंकि आप यहां पर काम खत्म की सेंस में सेंटेंस बना रहे हो और रूल रहता है ग्रामर का कि हैज और हैव के बाद हमेशा खत्म होने की सेंस में प्रेजेंट में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए ओके और तो कोई भी खाना खाना या कोई भी चीजों को पीना ओके तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेक तो टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टेकन यानी टेक टू को टेकन तो इस सेंस में हमारा ये पहला सेंटेंस पूरा हो रहा है आई हैव टेकन फूड की मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है आई होप आपको ये पहला सेंटेंस आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा इवन इसी सेंस में हम लोग आगे चलते हैं ओके okay? जैसे कि मैंने एक और सेंटेंस बनाया कि एक्सक्यूज मी मैं पहुंच चुका हूं ओके okay? पहुंचना होता है रीच लेकिन हैव
बाकी ट्वेंटी परसेंट ऐसी फॉर्म्स होती है जिनके साथ जनमन आप कभी आ, मतलब ईडी नहीं लगा सकते वो अपने तरीके से यूज होती है तो जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी ओके सो डोंट माइंड कुछ भी नहीं है ई लगाते जाइए और एटी तक अपनी ग्रामर को उस थर्ड फॉर्म के साथ क्लियर करिए जैसे मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी मैं फोन कर चुका हूँ तो सेंटेंस वही रहेगा आई हैव कोल्ड अब कोल्ड होता है फोन करना लेकिन आप थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो कोल्ड यानी आई हैव कोल्ड लगाइए ई डी ओके इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैं यू नो एक्सक्यूज मी मैं मोबाइल को लेमिनेशन कर चुका हूं तो क्या सेंटेंस बनेगा आई हैव लेमिनेटेड द मोबाइल अब लेमिनेट होता है मोबाइल के ऊपर परत चढ़ाना ओके okay? यानी उसको लेमिनेशन करना तो लेमिनेट इज वर्ब ओके तो लेमिनेटेड हो जाएगा आई हैव लेमिनेटेड द मोबाइल राइट मैं रूम को पेंट कर चुका हूं तो सेंटेंस बनेगा आई हैव पेंटेड द रूम ओके बाई दू मैंने कहा कि यस मैं पढ़ा चुका हूं तो आई हैव टॉट अब देखिए यहां पर टीच के अंदर आप ईडी ना लगाए अब कुछ बच्चों का देखता हूं मैं ओके okay, यहां पर होमवर्क मेरे ऑफलाइन के अंदर तो वो क्या करते हैं हर सेंटेंस के पीछे ईडी लगा देते हैं मैं आपको बार बार कह रहा हूँ गाइस देखिए 80 परसेंट तक हो सकता है लेकिन 20 परसेंट ध्यान दीजिए कि जनमन ईडी नहीं लगता है अब आप टीच के अंदर अगर ईडी लगाते हैं तो टीचर कोई भी वर्ड नहीं है काफी बच्चे ऐसे लेके आते हैं होमवर्क के अंदर यस आई हैव रन अब रन क्या हुआ कोई दुनिया का वर्ड नहीं हुआ ओके तो उसकी रन रेन रन यानी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है टीच टॉट टॉट ओके कम केम कम यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कुछ ट्वेंटी परसेंट ऐसी फॉर्म्स होती है जिनके अंदर आप ईडी ना लगाएं तो बेटर है अदरवाइज आप लगा सकते हैं एटी परसेंट के आसपास ऑलमोस्ट ओके तो यहां सेंटेंस था कि यस आई हैव टॉट कि मैं पढ़ा चुका हूं या मैंने पढ़ा दिया है आई हैव टॉट ओके इवन मैंने कहा मैंने जूते पॉलिश कर लिए हैं या मैं जूते पॉलिश कर चुका हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव पॉलिश माई शूज आई हैव पॉलिश माई शूज क्योंकि पॉलिश अपने आप में इंग्लिश का वर्ड रीडी लगाइए तो आई हैव पॉलिश माई शूज ओके इवन मैंने कहा कि यस मैं फैन को ऑन कर चुका हूं तो सेंटेंस बनेगा आई हैव स्विच ऑन द फैन स्विच होता है और स्विच ऑन कर दीजिए तो आई हैव स्विच ऑन द फैन सो so, समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो आई वाले सेंटेंस है उसके साथ हैव लगा कर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए ऑटोमेटिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो सेंटेंस चले जाते हैं मीन्स काम खत्म की सेंस में वो सेंटेंस uh, चले जाते हैं लेट्स टॉक ओके बात करते हैं हम लोग कुछ प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जैसे आपने नाम सुना होगा वी यो दे जर्मन ये भी अपने आप में ओके okay, सब्जेक्ट होते हैं तो जब जब इनका काम खत्म हो जाए तो गाइज ध्यान दीजिए कि इनके साथ भी आप यहाँ पर आज हैव लगाने वाले हो ओके मीन्स कहने का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वैसे तो हमेशा के लिए हैव आता है लेकिन ये आय है ये अपने ही तरीके से ग्रामर में चलता है कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है तो कभी ओके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है ओके जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी ओके हम खेल चुके हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा वी हैव प्लेड ओके मैं बात कर रहा हूं प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर यानी वी यो दे को लेकर कोई भी सेंटेंस बना तो आप बना सकते हो हम खेल चुके हैं वी हैव प्लेड वे जा चुके हैं तो यहां पर सेंटेंस बन जाएगा दे यानी ज्यादा है तो इस्तेमाल करिए यहां पर ओके दे हैव गॉन अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है ना कि गॉड होती है कहीं बना दीजिए आप सेंटेंस ऐसा कहीं आप ऐसा सेंटेंस बना दो कि दे हैव गॉड इसकी हिंदी ऐसे भी निकलती है कि उनके पास भगवान है ओके okay? तो ऐसा नहीं होगा दे हैव गॉन ओके इवन मैंने कहा कि यस यू नो आप पढ़ा चुके हो तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा यू हैव टॉट अब देखो टीच की देखिए अब टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होते हैं तो यू हैव टॉट राइट बाई दू मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप मुझे फोन कर चुके हो तो सेंटेंस क्या बनेगा यू हैव कॉल्ड लेकिन कहते हैं कि यो के सेंटेंस बनते नहीं हैं ज्यादातर ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं दे और वी के बनते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ओके okay? जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी हाँ उन्होंने खाना खा लिया है या वे खाना खा चुके देखिए दो प्रकार की हिंदी आज पहली बार मैं बता रहा हूँ मेरी इस क्लास के अंदर जनरल क्लियर करिए ओके वे खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया तो सेंटेंस बनेगा दे हैव टेकन फूड राइट मैंने कहा एक्सक्यूज मी यू नो उन्होंने मुझे बता दिया है उन्होंने मुझे बता दिया तो सेंटेंस बनेगा दे हैव टोल्ड मी अब मी क्या है अपने आप में ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ओके okay? तो ये आप लगाना चाहो तो ये भी हर लाइन के पीछे आ सकता है ओके okay? लेकिन डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के ऊपर सो दे हैव टोल्ड मी उन्होंने मुझे बता दिया है या वे मुझे बता चुके हैं इवन मैंने कहा हमने शादी कर ली है या हम शादी कर चुके हैं तो सेंटेंस बनेगा वी हैव मैरिड या फिर बोलेंगे वी हैव गॉट मैरिड ओके उन्होंने शादी कर ली है तो क्या सेंटेंस बनेगा दे हैव गॉट मैरिड मतलब बहुत सिंपल क्लास है आज की मेरी सबसे सिंपल क्लास है ओके तो इसमें हेडेक नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल आप ओके okay, इस क्लास को अच्छे से क्लियर करें ताकि कम से कम ये दो प्रकार के जो सेंटेंस हैं आज की क्लास में चुका चुकी वाले और या फिर इस तरीके से लिया है लिया है वाले सेंटेंस वो सारे क्लियर होने चाहिए ओके okay, आमतौर पर लेट्स टॉक ओके अबाउट बात करते हैं हम लोग ओके उस सिं
ही हैज रीच हियर ओके इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी वह पोचे लगा चुकी है तो सेंटेंस क्या बनेगा शी हैज मॉप्ड द फ्लोर ओके इवन मैंने कहा क्या इवन मैंने कहा कि यस वह टीवी देख चुका है तो क्या सेंटेंस बनेगा ही हैज वॉच टीवी ओके और मैंने कहा वह सीरियल देख चुकी है तो सेंटेंस बनेगा सी हैज वॉच द सीरियल ओके इवन मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी वह मुझे फोन कर चुका है या उसने मुझे फोन कर दिया हिंदी देखिए जरा तो सेंटेंस बनेगा ही हैज कॉल्ड मी ओके और वह मर चुकी है तो सेंटेंस बनेगा सी हैज डाइड इवन इसके साथ साथ ही और शी के साथ आप सेंटेंस बनाइए इट और एनी नेम के वो भी खत्म की सेंस में होते होंगे जैसे इट का सेंटेंस बनाइए मैंने कहा ट्रेन आ चुकी है तो क्या सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैज कम अब कम की थर्ड फॉर्म कम होती है ध्यान दीजिए कुछ बच्चे कम्ड करते रहते हैं नहीं नेवर सो द ट्रेन हैज कम्ड ओके ऐसा सेंटेंस बनेगा कभी बड़ा अजीब लगेगा तो बेटर आप सेंटेंस बनाए द ट्रेन हैज कम ओके इवन इसके साथ बनाइए कि ट्रेन जा चुकी है तो क्या सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैज गो ऑन या फिर बोल सकते हो द ट्रेन हैज मूवड कि निकल चुकी है अपने भी सेंस है ओके बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी यू नो क्लास शुरू हो चुकी है ये भी इट पे इट का सेंटेंस बन रहा है तो क्या करेंगे द क्लास हैज स्टार्टेड द क्लास हैज स्टार्टेड राइट इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी कार पहुंच चुकी है दहली तो क्या सेंटेंस बनेगा द कार हैज रीज एट दहली इवन आप इस तरीके से मैंने कहा कि यस बारिश हो चुकी है तो क्या होगा इट हैज रेंड अब रेन अपने आप में बारिश होना वर्ब है तो आप उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए रेंड अपने आप में सेंटेंस बन जाएगा इट हैज रेंड ओके अब एनी नेम पे एक दो सेंटेंस बनाइए इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेल सोनिया भाग चुकी है तो क्या सेंटेंस बनेगा सोनिया हैज रन अब यहां आपने अपने आप में रन है वो थर्ड फॉर्म भी रहती है रन रेन रन तो ओके तो सिंपल सेंटेंस बनेगा सोनिया हैज रन ओके इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी यू नो वीरेन मुझसे बात कर चुकी है तो सेंटेंस बनेगा वीरेन हैज टॉक्ड टू मी ओके इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी यू नो वैशाली घर को साफ कर चुकी है तो क्या सेंटेंस बनेगा वैशाली हैज क्लीनड द हाउस ओके इवन मैंने कहा कि यस चानू यू नो टीवी ऑन कर चुका है तो सेंटेंस बनेगा चानू हैज स्विचड ऑन द टीवी इस तरीके से आपके ये सेंटेंस बन सक, बन सकते हैं इस तरीके से आपके ये सेंटेंस बन सकते हैं और बना सकते हो इसके साथ मेरे पापा यस यू नो आज लेक्चर ले चुके हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा माय फादर हैज टेकन द लेक्चर मेरा दोस्त दिल्ली पहुंच चुका है तो क्या सेंटेंस बनेगा माय फ्रेंड हैज रीच एट दिल्ली ओके सो कुल मिलाकर इस तरीके से एनी नेम के भी आपके सेंटेंस बन जाएंगे तो ये थे कुल मिलाकर आपके नॉर्मल यू नो एक प्रैक्टिकल फार्मूलाज जहां मैं पॉजिटिव को लेकर बात करूं एक यस को लेकर बात करूं तो ओके लेकिन अगर मैं बात करूं मना को लेकर यानी एक नेगेटिव को लेकर एक नेगेटिव को लेकर कि यस ओके तो जनमन कुछ भी नहीं मैंने कल भी बताया था कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ओके और वर्ब होती है उसके बीच में जनमन हम लोगों को क्या लगाना होता है नॉट ओके तो ऑटोमेटिक आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैंने फोन नहीं किया है अब हिंदी देख के कैसी है मैंने कोई सेंटेंस नहीं लगाया एंड के अंदर मतलब मैंने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनाया चुका चुकी के सेंस में मैंने फोन नहीं किया है तो भी काम देखिए प्रेजेंट में खत्म हो रहा है तो आप यहां सेंटेंस बनाए गए आई हैव नॉट कॉल्ड मतलब मैंने फोन नहीं किया है या फिर शॉर्ट में आई हैव नॉट को आप हैव नॉट को बोल सकते हैं हैवेंट तो आई हैवेंट कॉल्ड मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैंने गाली नहीं निकाली है तो आई हैवेंट अब्यूज्ड ओके इवन मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी मैंने स्मोक नहीं किया है तो सेंटेंस बनेगा आई हैवेंट स्मोक्ड ओके इसी तरीके से मैंने कहा वे नहीं आए हैं तो सेंटेंस बन जाएगा दे हैवेंट कम ओके okay? यानी हैव नॉट को शॉर्ट में हैवेंट बोल सकते हैं दे हैवेंट कम अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही है यहां पर वे नहीं गए हैं तो सेंटेंस बनेगा दे हैवेंट गॉन मैंने कहा हमने शराब नहीं पी है तो सेंटेंस बनेगा वी हैवेंट टेकन वाइन यानी यहां बीच में आपको क्या लगाना होता है नोट लगाना होता है वी हैवेंट टेकन वाइन ओके इसी तरीके से जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनमें भी एक दो दो मना के सेंटेंस बनाइए जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी उसने आज नहीं पढ़ाया तो सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट टॉट टडे अब हैज नॉट को भी शॉर्ट में बोलना चाहो तो हैजेंट बोल सकते हो ही हैजेंट टॉट टडे ओके टडे का मतलब आज ओके इवन दैट मैंने कहा उसने खाना नहीं बनाया तो सेंटेंस बनेगा शी हैजेंट मेड फूड ओके ट्रेन यहां नहीं पहुंची है तो सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैजेंट रीच हियर मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज नहीं किया माई फ्रेंड हैजेंट सेंट मी मैसेज यानी सेंड की क्या रही है पर थर्ड फॉर्म सेंट आ रही है तो इस सेंस में यानी नंबर टू पे अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव में भी आपके सेंटेंस बन सकते हैं लास्ट एंड फाइनल नंबर थ्री पे अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव को लेकर यानी क्वेश्चन को लेकर गाइस तो कुछ भी नहीं होता मैंने हमेशा मेरी क्लासेस में आपको बताया पास टेंस भी क्यों ना रहा हो हमारा चाहे फ्यूचर टेंस भी क्यों ना रहा हो और इवन हमारा आज अगर मैं बात करूँ ओके प्रेजेंट टेंस को लेकर तो भी क्यों ना हो जनमन ध्यान दीजिए कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनको नंबर वन पर ले आ
हैव आई कम हियर अब मैं कम की थर्ड फॉर्म कम लगाता हूँ लेकिन क्या ऐसे सेंटेंस बनते हैं खुद के लिए बड़े अजीब है मैं बार बार कहता हूँ आठ सब्जेक्ट में से अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव को लेकर तो आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जनजनमन जिनके ऊपर हमारे सेंटेंसेज नहीं बनते हैं एक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बड़ा अजीब लगता है हाँ बाकी जो छः सब्जेक्ट उनमें आप खूब क्वेश्चन कर सकते हैं इंटेरोगेटिव के अगर मैं बात करूँ तो ओके सो हैव आई कम हियर क्या मैं आ चुका हूँ क्या मैं आपको पैसे दे चुका हूँ हैव आई गिवन यू मनी क्या मैं ये लेसन पढ़ा चुका हूँ हैव आई टॉट दिस सन यानी टीच के थर्ड फॉर्म टोट लग रही है बनाने को बना सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ओके okay, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव में ओके okay, यानी आई मीन दैट यू नो वी यो दे के बारे में तो इसमें भी सेंटेंस बन जाएगा जैसे कि एक्सक्यूज मी क्या आपने खाना खा लिया है तो सेंटेंस बनेगा हैव यू टेकन फूड ओके क्या आपने इंग्लिश सीख ली है हैव यू लर्न इंग्लिश ओके क्या वे जा चुके हैं सेंटेंस बनेगा हैव द गॉन क्या वे भाग चुके हैं सेंटेंस बनेगा हैव द रन ओके इसी तरीके से ही शी टेनी नेम के बारे में अगर आपको क्वेश्चन करना हो यानी इंटरोगेटिव तो डोंट माइंड हैज को बार कर दीजिए उसके बाद ओके सब्जेक्ट को आगे कर दीजिए जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या वह पढ़ा चुका है तो सेंटेंस बनेगा हैज ही टॉट इवन दैट मैंने कहा एक्सक्यूज मी Uh, क्या वह खाना बना चुकी है सेंटेंस बनेगा हैज शी मेड फूड क्या वह कपड़े धो चुकी है हैज शी वॉश्ड द क्लॉथ्स ओके क्या ट्रेन निकल चुकी है हैज ट्रेन मूव्ड ओके क्या आपके दोस्त ने आपको बता दिया है हैज योर फ्रेंड टोल्ड यू तो कुल मिला के जर्मन आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने होंगे थोड़ा ध्यान देना है आज की जो मेरी क्लास है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर है कि ऐसे काम जर्मन जो हमारे केवल और केवल इस वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट में जब भी आठ सब्जेक्ट का कोई काम खत्म हो जाए यानी एक फिनिश हो जाए हमारा काम उसकी सेंस में जो भी सेंटेंस होते हैं तो जर्मन आठ सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव को आप यूज़ करें और उसके बाद में वब की थर्ड फॉर्म लगाना ना भूलें ऑटोमेटिक जर्मन आपका सेंटेंस एक फिनिश की सेंस में चला जाएगा एक काम खत्म की सेंस में चला जाएगा एंड इवन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इस क्लास का होमवर्क है जर्मन वो इसी वीडियो के नीचे ओके हमारे यू नो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उसको ओपन करके और आप मेरे चैनल से जुड़ के डेफिनेटली अपना होमवर्क करें मींस आप वहां सेंटेंस बनाएं इन्हीं के ऊपर ताकि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी क्लियर हो ओके okay? क्योंकि ओनली प्रैक्टिकली और थियोटिकली समझने से कुछ नहीं होता जब तक आप इसका रिटर्न में या होमवर्क में इसका आप काम नहीं करेंगे ओके ओके सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देर है